，虽然孩子已经不在了，但是你每一年都会给他做衣服，从婴儿到现在，每一年都没有落下过。如果孩子活下来，比科尔大一岁，应该。能说好多好多话了。既然现在误会都解开了，你也知道，孩子的死跟伟晨没有关系。我觉得，等任务完成之后，你还是回到他身边吧。我能看出来，你对他是有感情的。我跟小北辰之间有太多。多的裂缝了，可能这一辈子都再也回不去了。杭景，你这么做，你是在折磨自己，你知道吗？你完全……沈大哥，你不用再劝我了。虽然我不信命，但是我总觉得。老天爷就没有安排我和萧北辰的缘分。现在在我心里，只有任务才是最重要的。早点休息。候鸟先生，这是竞标入围公司的背景资料。感谢丁先生的帮助。不用跟我客气。最早刚开始调查的时候，确实是一无所获。几经辗转，最终还是找到了他们隐匿的账户，隐藏极深。有什么新的发现吗？证据、照片、银行文件，都在这个资料里。您之前的担心。确实存在。三哥，现在韩廷孙跟杨文道的方案评分并列第一，不论是从博位能力、成本支出，还是未来的前景，都难分伯仲。但是，韩氏集团账目漏洞的问题，最近传得沸沸扬扬的。是啊，我也听说了，好多小报都在报道。我觉得应该不是空穴来风吧。但关键是，偏偏在这个节骨眼上爆出来，真不知道是巧合，还是竞争对手的手笔。八位竞标者之中，就属韩廷孙的优势最为突出。相较杨文道，他的国际背景更加雄厚，也难怪会成为众矢之的。这你不用担心，留言一出，韩廷孙那边立即补了一份更详细的报告给我们。经调查，没有任何问题，不会影响我们的判断。那就好。你看啊，韩氏集团背后毕竟有英国人在，不过相较杨文道来说，这个人有点意思。背景很干净，嗯，业内赞许也有加，而且是个爱国人士，跟日本人很不对付。我相信让他们胜出也是无可厚非的，而且他们提出的方案也很好。你看，就比如这个分流机制，来，哎，哎，三哥，这是不错啊，怎么撕也撕不烂。怎么撕也撕不烂？怎么了，三哥？副司令，进。这是盛小姐的辞呈，她请我转告您，竞标完毕，她的工作基本结束，她今天在家带孩子。这三天，会将北新港所有的文件归档处理妥当，请您批准他的辞呈。去吧。是
为什么带我来这儿？从我第一次见你的时候，我就认定你是林杭景。我一直告诉自己，我不可能认错，也绝不会认错。但直到今天。我感受到一种前所未有的无助。我不断的想要去证明你是他，可是我身边的人、线索都告诉我不是。傅司令，你别说了，今天是最后一次。杭景第一次相约，就是在这里，就同现在一样，满天的灯火。那一天，我们吻了彼此。从那一刻，我便知道，这一辈子。我认定他了。对不起，我真的不是你心里想的那个人。你走吧，无论你有什么目的，日后都不要出现在我面前了。做了一场梦。